সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হ্যাটট্রিক করতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা জাপা হচ্ছে বিরোধী দল রাজশাহীর সকল আসনের ফলাফল জঙ্গিবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে বাগমারাবাসী এনামুল কামারুজ্জামানের মাজার জিয়ারত করলেন বাদশা টানর গোদাগারিবাসীকে ধন্যবাদ দিলেন ফারুক চৌধুরী রাজশাহীতে নির্বাচনী সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে তিন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হ্যাটট্রিক করতে যাচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে বেসরকারি ফলাফলের হিসেবে জানা গেছে সর্বোচ্চ দুইশো উনষাটটি আসনে জয়লাভ করেছে আওয়ামী লীগ দলটির প্রধান শেখ হাসিনাই হতে যাচ্ছেন টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে তিনি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেয়েছে দুইশো আটানব্বইটি আসনের মধ্যে দুইশো অষ্টআশিটি আসন জোটের সঙ্গে জাতীয় পার্টি জাপা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিশটি আসন পেয়ে সংসদের বিরোধী দল হিসেবে বসতে যাচ্ছে এইচ এম এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশ আসন পেয়েছে রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যার বিচারে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন দেশব্যাপী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে উৎসব মুখর পরিবেশে সারা দেশে রোববার সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে রাজশাহীর ছয়টি আসনের বেসরকারি ফলাফলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মহাজোট দুইশো অষ্টআশি ঐক্যফ্রন্ট সাত অন্যান্য চার রাজশাহী এক আসন তানোর গোদাগাড়ি ওমর ফারুক চৌধুরী নৌকা মার্কায় দুই লক্ষ দু হাজার চারশো তেরো ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন বিএনপির ব্যারিস্টার আমিনুল হক ধানের শীষ নিয়ে পেয়েছেন এক লক্ষ পনেরো হাজার সাতশো বত্রিশ রাজশাহী দুই সদর আসন মহাজোট সমর্থিত প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা নৌকা প্রতীকে এক লক্ষ পনেরো হাজার চারশো তিপ্পান্ন ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঐক্যফ্রন্টের মিজানুর রহমান মিনু ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন এক লক্ষ তিন হাজার তিনশো সাতাশ রাজশাহী তিন আসন পবামোহনপুর মহাজোট সমর্থিত নৌকা মার্কায় দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো সতেরো ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহী তিন আসন পবামোহনপুর মহাজোট সমর্থিত প্রার্থী আয়নউদ্দিন নৌকা মার্কায় দুই লক্ষ আঠারো হাজার সাতশো সতেরো ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন মহাজোটের শফিকুল হক মিলন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন আশি হাজার একাত্তর ভোট রাজশাহীর চার আসন বাগমারা মহাজোট সমর্থিত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক নৌকা মার্কায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শো সাতাশ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন ঐক্যফ্রন্টের আবু হেনা তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন চোদ্দ হাজার একশো ষাট ভোট রাজশাহী পাঁচ আসন পুঠিয়া দুর্গাপুর ডক্টর মোহাম্মদ মনসুর রহমান নৌকা মার্কায় এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শো সাঁত্রিশ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঐক্যফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন সাতাশ হাজার নয়শো সাতাশ ভোট রাজশাহীর ছয় আসন চারঘাট বাঘা শাহরিয়ার আলম নৌকা মার্কায় তিন লক্ষ চার হাজার দুইশো আটানব্বই ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহীর ছয় আসন বাঘা চারঘাট শাহরিয়ার আলম নৌকা মার্কায় তিন লক্ষ চার হাজার দুইশো আটানব্বই ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রার্থী ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের মোহাম্মদ আব্দুস সালাম সুরুজ শহীদ কামারুজ্জামানের মাজার জিয়ারত করলেন মহাজোর সমর্থিত প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা দুপুরে তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কামারুজ্জামানের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে তার রুহের মাক ফেরাত কামনা করে সকলেই দোয়া করেন একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় রাজশাহী দুই সদর আসন থেকে নির্বাচিত হওয়ায় তিনি সোমবার দুপুরে দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে কামারুজ্জামানের মাজার জিয়ারত শেষে দোয়া করেন তিনি বলেন আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা এখন পূর্ণ করব এবং যে সকল চলমান কাজ আছে সেগুলোকে শেষ করব আমাদের প্রথম কাজ হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এছাড়াও তিনি মিজানুর রহমান মিনু সম্বন্ধে বলেন যে তারা দুজন গির মদতদাতা সেজন্য মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শেখ হাসিনার সরকারকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে সেজন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রথমত আমি আমার অসমাপ্ত চলমান 
যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প এটা আমি সমস্ত করার প্রক্রিয়াটাকে চালু করতে চাই যেটা নির্বাচনের জন্য বন্ধ ছিল বা নির্বাচনের চলাকালীন সময়ে যে কার্যক্রম কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়েছিল এটাকে আমি সচল করতে চাই এবং আমার যে জনগণ যে আমাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখেছে উন্নত রাজশাহী সেই উন্নত রাজশাহী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় আমি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব খায়রুজ্জামান লিটনকে যুক্ত করে আমরা সামগ্রিকভাবে রাজশাহীকে একটা উন্নত নগরী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন করব আমরা নতুন প্রজন্মকে তরুণ তরুণদেরকে আমরা অনেক কথা বলেছি আমরা বলেছি যে উন্নয়ন উন্নয়নের সাথে তরুণদের সম্পর্ক মানে উন্নয়নে থাকে কর্মসংস্থান তাদের যে মেধাগত শক্তি জ্ঞান প্রযুক্তিগত দক্ষতা তা কাজে লাগাতে পারে তাদের জীবিকার জন্য সেটা প্রয়োজন আমরা সেই জায়গাটা সৃষ্টি করব এবং সেটা সৃষ্টি করলে আমরা রাজশাহীতে এক লক্ষরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোব রাজশাহীর বাগমারায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক এমপি বলেছেন বাগমারাবাসী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তারা কখনোই জঙ্গিবাদ চায় না রোববার ভোট প্রদানের মধ্য দিয়ে সেটা আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে বাগমারার আপামর জনগণ বাগমারাবাসী আগেও জঙ্গিবাদকে সমর্থন করেনি এখনও করে না উপজেলার ভোটাররা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ধারণ করে নৌকার বিজয় ঘটিয়েছে এ বিজয় ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের একার বিজয় না এই বিজয় সমগ্র বাগমারাবাসীর বাগমারাবাসী যে স্বপ্ন নিয়ে বিপুল ভোটের ব্যবধানে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করেছে তাদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক বাগমারায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ রাজশাহী এক আসনে তানোর গোদাগাড়ি নির্বাচিত সংসদ সদস্য ফারুক চৌধুরী তানোর গোদাগাড়িবাসীকে তাকে পুনরায় নির্বাচিত করায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন সোমবার সকালে তার নিজ বাসভবনে স্থানীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সোমবার সকালে তানোর গোদাগাড়ি আসনে দলীয় নেতৃবৃন্দ তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি সকলকে মিষ্টিমুখ করান আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাদ্রাসা মাঠে যখন প্রেস কনফারেন্স করছিলাম তখনই আমি বলেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে রাজশাহীর সব আসনে আমরা ইনশাল্লাহ বিজয়ী হব এবং সেটি হয়েছে আমাদের আশা যেটি ছিল সেটি হয়েছে তো আসলে সরকারি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উন্নয়ন এবং দীর্ঘ সময়ে থাকার কারণে দশ বছর সমস্ত ডেভেলপমেন্ট দৃশ্যমান হয়ে গেছে মানুষের আস্থা জন্মেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে এবং ওনার এমপিদের উপরে সুতরাং এই বিশাল বিজয়টা শুধু রাজশাহীতে নয় গোটা বাংলাদেশে এই বিপুল বিজয় হয়েছে তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলে এটি সত্য ব্যারিস্টার আমিনুল হক যে একজন জঙ্গি সে আবার প্রমাণিত করেছে গোদাগাড়িতে একজনকে হত্যা করেছে দশ পনেরো জনকে খাম জখম করেছে এবং তানোরে একজনকে হত্যা করেছে এবং দশ পনেরো জনকে জখম করেছে আমি গোটা জাতির কাছে ব্যারিস্টার আমিনুল হকের এই জঙ্গিবাদের এগেনস্টে প্রতিবাদ করছি এবং দ্রুত তাকে আইনের জায়গাতে নিয়ে যেয়ে বিচার আশা করছি রাজশাহী এক আসনে গোদাগাড়ি উপজেলার পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বিএনপি জামায়াতের হামলায় আহত আওয়ামী লীগ নেতা ইসমাইল হোসেন মারা গেছেন সোমবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান নিহত ইসমাইল হোসেন উপজেলার কাজিহাটা গ্রামের আজাহার কারীর ছেলে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর দেওয়াপাড়া ইউনিয়ন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন ইসমাইল হোসেন দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে ভোট কেন্দ্রে হামলা চালায় বিএনপি জামায়াত নেতাকর্মীরা এতে কয়েকজন আহত হন হামলার সময় ইসমাইল পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় সেখানে গিয়ে বিএনপি জামায়াত নেতাকর্মীরা ইসমাইলকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয় সকালে তিনি মারা যান এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ